നിങ്ങൾ കണ്ണു കെട്ടി പിറകിൽ നിന്നും വെടിവെച്ചാണല്ലോ കൊല്ലാറ് എന്നാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കെട്ടാതെ ചങ്ങലകൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ വന്നു പതിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നെഞ്ചിലായിരിക്കണം അതെനിക്ക് കാണണം ഈ മണ്ണിൽ മുഖം ചേർത്ത് മരിക്കണം മലബാർ കലാപത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രമുഖനായ ഖിലാഫത്ത് മേധാവായിരുന്നു വാര്യൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി ഏറനാട് കലാപത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരെ പോരാടിയ ആലി മുസ്ലിയാരുടെ സന്തത സഹചാരിയും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഭരണത്തിൽ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനെ പോലെ ഒരു സമാന്തര മുസ്ലിം ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ച ഇന്ത്യൻ നേതാവായിരുന്നു വാര്യൻ കുന്നത്ത് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ സേനയെ കൂടെ നിർത്തിയാണ് തൻ്റെ സമാന്തര ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചത് മലബാർ ജില്ലയിലെ വള്ളുവങ്ങാട് താലൂക്കിലെ നെല്ലിക്കുത്തിലെ ചക്കിപ്പറമ്പൻ കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിലാണ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജനനം ചക്കിപ്പറമ്പൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി പിതാവും കരുവാരക്കുണ്ടിലെ പാറവട്ടി കുഞ്ഞായിഷുമ്മ മാതാവുമാണ് പൊതുവെ ശാന്തനും പക്വമതിയും മാപ്പിള കുടിയാന്മാരോടും കീഴാളന്മാരോടും അനുകമ്പ നിറഞ്ഞവനുമായാണ് സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്ന മാധവൻ നായരും ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഹാജിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തത്തിലുള്ളവർ തന്നെ തെറ്റു ചെയ്താൽ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്ന നീതിബോധവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇരുനിറത്തിൽ മെലിഞ്ഞു കുറുതായ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായിരുന്നു ഹാജി കള്ളിമുണ്ട് മേൽക്കുപ്പായം തുർക്കിത്തൊപ്പി അതിനു മേലെ പച്ച ഉറുമാൽ കഴുത്തിൽ തകിടു കൊണ്ടുള്ള രക്ഷ കൈത്തോളിൽ ഉറുക്ക് വിരലിൽ കല്ല് മോതിരം ഇതായിരുന്നു ഹാജിയുടെ വേഷവിധാനം ബോംബെയിലുള്ള പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളിൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിക്ക് പ്രതിപത്തി തോന്നിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ മഞ്ചേരി രാമയ്യർ മുഖേന കോൺഗ്രസ്സിലെത്തുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് കോഴിക്കോട് ജൂബിലി ഹാളിൽ നടന്ന മലബാർ ജില്ലയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ മലബാർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഹാജിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖല അതായി മാറി ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം മമ്പുറം കിഴക്കേപ്പള്ളിയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ മൂലഹേതു പൂക്കോട്ടൂർ തോക്ക് കേസ് നടന്ന അതേ വാരമാണ് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ആലി മുസ്ലിയാരും സംഘവും ചേരൂർ മക്കബറ തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്നതും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറിയതിൽ അരിശംപൂണ്ട മലബാർ കലക്ടർ തോമസ് മുൻകാലങ്ങളെപ്പോലെ മാപ്പിളമാർ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും ചേരൂർ മക്കാം സന്ദർശനം അതിനു മുന്നോടിയാണെന്നും മമ്പുറം പള്ളികളിൽ ആയുധ ശേഖരമുണ്ടെന്നും അത് പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം മമ്പുറം കിഴക്കേ പള്ളി റെയ്ഡ് ചെയ്തു ആയുധങ്ങളൊന്നും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതോടെ കൈവിട്ടുപോയി വെള്ളപ്പട്ടാളം മമ്പുറം മക്കാം പൊളിച്ചെന്നും കിഴക്കേ പള്ളി മലിനമാക്കിയെന്നുമുള്ള വ്യാജ വാർത്ത പരക്കെ പരന്നു നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മമ്പുറത്തേക്കൊഴുകി കാരണം അന്വേഷിക്കുവാൻ ചെന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനു നേരെ പട്ടാളം വെടിവെച്ചതോടുകൂടി ജനക്കൂട്ടം അക്രമാസക്തരായി പട്ടാളത്തെ എതിരിട്ടു പട്ടാളം പിന്തിരിഞ്ഞോടി ഇതോടെയാണ് ലഹള ആരംഭിക്കുന്നതും വാര്യങ്കുന്നൻ്റെ കീഴിൽ വിപ്ലവ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ വാര്യങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിന് ചണ്ടവാദ്യം മുഴക്കിയും നൃത്തം ചെയ്തും ആരവങ്ങളോടെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പൊതുദർശനം നടത്തി മഞ്ചേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ച് മീശരോമങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്ത് ചവിട്ടിയും ബയണറ്റിനാൽ കുത്തിയും പാതയിലൂടെ വലിച്ചയച്ചു കൊണ്ട് ആവുവോളം രോഷം തീർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ആറിനാണ് ഹാജിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കളക്ടർ ആർ ഗേളി ഡി എസ് പി ഹിച്ച് കോക്ക് പട്ടാള ഭരണത്തലവൻ ഹെൽബേർട്ട് ഹംഫ്രി എന്നിവരുടെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഹാജി ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു വഞ്ചനയിലും കാപ്പട്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മാപ്പു തന്ന മക്കയിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് താങ്കൾ എഴുതിയ കത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി വഞ്ചനയ്ക്കു വേണ്ടി പുണ്യഭൂമിയെ കരുവാക്കിയ നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത 
എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ മക്കയെ ഉപയോഗിച്ച തരം താണ പ്രവർത്തിക്കിടെ അങ്ങൊരു കാര്യം മറന്നു ഞാൻ മക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പിറന്നത് മക്കയിലല്ല വീരേതിഹാസങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഏറനാടൻ മണ്ണിലാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ നാട് ഈ ദേശത്തെയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ മരിച്ചു ഈ മണ്ണിൽ അടങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ചില മാസങ്ങളെങ്കിലും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വീഴാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് പക്ഷേ പൂർണമായും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാണ് ഈ മണ്ണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് മലപ്പുറം തൂക്കിടി കല്ലേരിയിൽ വെച്ച് ഹാജിയെയും രണ്ട് പോരാളികളെയും മാർഷൽ കോടതി വിചാരണ ചെയ്യുകയും മൂന്നു പേരെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു വിധി കേട്ട കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാടിനു വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയാവാൻ അവസരം തന്നതിന് രണ്ടിറക്ക് അയത്ത് നിസ്കരിച്ചു ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒഴിവ് തരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത് ഉച്ചക്ക് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി റോഡിൻ്റെ ഒന്നാം മൈലിനടുത്ത വടക്കേ ചെരിവിൽ ഹാജിയുടെയും രണ്ട് സഹായികളുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി കോട്ടും തലപ്പാവും ധരിച്ച് കസേരയിൽ ഇരുന്ന ഹാജിയുടെ രണ്ടു കൈകളും പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടിയ ശേഷം കസേരയടക്കം ദേഹവും വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിങ്ങൾ കണ്ണു കെട്ടി പിറകിൽ നിന്നും വെടിവെച്ചാണല്ലോ കൊല്ലാറ് എന്നാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കെട്ടാതെ ചങ്ങലകൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ വന്നു പതിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നെഞ്ചിലായിരിക്കണം അതെനിക്ക് കാണണം ഈ മണ്ണിൽ മുഖം ചേർത്ത് മരിക്കണം എന്ന് ഹാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ത്യാഭിലാഷം അംഗീകരിച്ചു കണ്ണു കെട്ടാതെ നെഞ്ചിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് ഹാജിയുടെ വധശിക്ഷ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നടപ്പിൽ വരുത്തി മറവു ചെയ്താൽ പുണ്യപുരുഷന്മാരായി ചിത്രീകരിച്ചു നേർച്ചകൾ പോലുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം കാരണം ഹാജിയുടേതടക്കം മുഴുവൻ പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വിറകും മണ്ണെണ്ണയും ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ വിപ്ലവ സർക്കാരിൻ്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഇനി ഒരിക്കലും വാരിയൻ കുന്നൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു വരരുത് എന്ന സാമ്രാജ്യത്വ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ കത്തിത്തീർന്ന ചാരത്തിൽ ബാക്കിയായ എല്ലുകൾ വരെ സൈന്യം പെറുക്കിയെടുത്ത് ബാഗിലാക്കി കൊണ്ടുപോയി